യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എട്ട് മണി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട ട്രെയിൻ നമ്പർ ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ലോകമാന്യ തിലക് നിന്നും തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകുന്ന നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിയോടുന്നു യാത്രക്കാർക്ക് നേരിട്ട അസൗകര്യത്തിൽ അതിയായി ഖേദിക്കുന്നു സാധാരണയായി കേൾക്കാറുള്ള ഇത്തരം അറിയിപ്പുകൾ നമ്മളിൽ വലിയ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുത്താറില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ടൈമിന് മുൻപേ എത്താൻ വേണ്ടി ഓട്ടോയിലും ടാക്സിയിലും കയറി കുറേയേറെ പണം മുടക്കി ഓടി കിതച്ച സ്റ്റേഷനിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ട്രെയിൻ വൈകി ഓടുന്നു എന്ന അറിയിപ്പ് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആപ്പിൻ്റെ പേരാണ് എൻ ടി ഇ എസ് അഥവാ നാഷണൽ ട്രെയിൻ എൻക്വയറി സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പ് ആണിത് ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻ്റർ ഫോർ റെയിൽവേ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അഥവാ ക്രിസ് ആണ് ഈ ആപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തതും ഇപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എൻ ടി ഇ എസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് എൻ ടി ഇ എസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് എട്ട് സെക്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്പോട്ട് യോ ട്രെയിൻ ലൈവ് സ്റ്റേഷൻ ട്രെയിൻ ഷെഡ്യൂൾ ട്രെയിൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻസ് ക്യാൻസൽ ട്രെയിൻസ് റീഷെഡ്യൂൾ ട്രെയിൻസ് ഡൈവേർട്ടഡ് ട്രെയിൻസ് മാനേജ് ഫേവറേറ്റ്സ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെക്ഷനുകളാണ് സ്പോട്ട് യോ ട്രെയിൻ ലൈവ് സ്റ്റേഷൻ സ്പോട്ട് യോ ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ട്രെയിൻ ഈ നിമിഷം എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈവ് സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ട്രെയിനുകളും അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിനുകളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ബാക്കി ആറ് സെക്ഷനുകൾ തരുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ചിലൂടെയോ മറ്റ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ കിട്ടാവുന്നത് മാത്രമാണ് ലൈവ് സ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ലൈവ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആദ്യം കാണുന്ന ബോക്സ് നിങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ബോക്സാണ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ബോക്സാണ് ഉദാഹരണത്തിനായി കോഴിക്കോട് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ലൈവ് സ്റ്റേഷനിൽ കാലിക്കറ്റ് കോഴിക്കോട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷണൽ സ്റ്റേഷനിൽ മംഗലാപുരം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു മംഗലാപുരത്ത് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് കാണാം മംഗലാപുരം സെൻട്രലും മംഗലാപുരം ജംഗ്ഷനും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാവുന്നതാണ് ഞാൻ മംഗലാപുരം സെൻട്രലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതായി എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ള ട്രെയിനുകളുടെ വിവരങ്ങളാണോ വേണ്ടത് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഇതിൽ ഞാൻ തൽക്കാലം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് പോലെ ഒരു ട്രെയിൻ മാത്രമേ അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ളൂ തിരിച്ചു വന്ന് നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നോക്കാം നാല് മണിക്കൂറിലും ഈ ഒരു വണ്ടി 
മാത്രമേ ഉള്ളൂ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ നോക്കാം എട്ട് മണിക്കൂറിൽ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് കൂടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈവ് സ്റ്റേഷൻ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു റിസൾട്ട് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിനായി ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേഷനിൽ തൽക്കാലം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു പോകുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് പോലെ ഇത് വളരെ വലിയൊരു ലിസ്റ്റാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ട്രെയിൻ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ റിസൾട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേഷനിൽ കോഴിക്കോട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഷൊർണൂർ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ആ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വെറും അഞ്ച് ട്രെയിനുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ എല്ലാതും കോഴിക്കോട് വരുന്ന ട്രെയിനുകളാണ് അതായത് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരുന്ന ട്രെയിനുകളാണ് ഇതിൽ ഏതിലും എനിക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും ഞാൻ കോഴിക്കോടേക്കാണ് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇനി അതല്ല തിരിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനുകളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേഷനിൽ തൃശൂർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ കൊടുത്ത് അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തൃശ്ശൂരേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ട്രെയിനുകളാണ് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ട്രെയിനുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസും കാണാവുന്നതാണ് ഈ ആർ ടി എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഏഴ് മണി അഞ്ച് മിനിറ്റിന് വരേണ്ട കോയമ്പത്തൂർ തൃശ്ശൂർ പാസഞ്ചർ ഏഴ് മണി അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ റെഡ് ഫോണ്ടുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിലേ അതായത് കണ്ണൂർ എറണാകുളം ഇൻഡർസിറ്റി പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ റെഡ് ഫോണ്ടിൽ എഴുതിയ നമ്പേഴ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഈ ആപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ചേർത്തലയിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ ചേർത്തല അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് നോക്കുന്നത് മൂന്ന് ട്രെയിനുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്രെയിൻ നമ്പർ ട്രെയിൻ നെയിം എസ് ടി എ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രെയിൻ അറൈവൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രെയിൻ ഡിപ്പാർച്ചർ എസ് ടി ഡി ഡിലെ ഇ ടി എ ഇ ടി ഡി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ട്രെയിൻ അറൈവൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ട്രെയിൻ ഡിപ്പാർച്ചർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈം ട്രെയിൻ സാധാരണ വരുന്ന സമയം അതായത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈമാണ് പറയുന്നത് ഡിലേ ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചുവന്ന ഫോണ്ടിൽ എഴുതിയത് ലേറ്റ് ആയ മിനിറ്റുകളാണ് അതായത് ധൻബാദ് ആലപ്പി എക്സ്പ്രസ് ഡിലേ ആണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് അതായത് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിന് എത്തേണ്ട ധൻബാദ് ആലപ്പി മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകി പതിനെട്ട് പത്ത് അതായത് വൈകിട്ട് ആറ് പത്തിനാണ് എത്താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ട്രെയിൻ അറൈവൽ പതിനെട്ട് പത്താണ് അവസാനത്തെ വണ്ടി മെമു എറണാകുളം കൊല്ലം മെമു റൈറ്റ് ടൈം ആണ് 
എസ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ലൈവ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തത് എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് എസ് ആർ സി എന്ന് കാണിക്കുന്നത് എറണാകുളം സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഡി എസ് ടി എൻ എന്നാണ് കാണിക്കുക അതായത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നാണ് കാണിക്കുക സ്പോട്ട് യുവർ ട്രെയിൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് സ്പോട്ട് യുവർ ട്രെയിൻ ഇൻ്റർഫേസ് ആദ്യം കാണുന്ന ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ട്രെയിൻ നെയിം ഉപയോഗിച്ച് ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കുറച്ച് ശ്രമകരമാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഉദാഹരണത്തിനായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും യശ്വന്ത്പൂർ വരെ പോകുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ പതിനാറ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് കണ്ണൂർ യശ്വന്ത്പൂർ എക്സ്പ്രസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു സെർച്ച് ചെയ്തു ലോഡായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് താഴെയുള്ള ബോക്സ് മാറി കണ്ണൂർ എന്ന് കാണുന്നത് കാരണം കണ്ണൂർ നിന്നാണ് ഈ ട്രെയിൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ കണ്ണൂർ എന്നതിൻ്റെ മേലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റോപ്പുകളും കാണാവുന്നതാണ് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി വടകര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ബനസ്വാടി യശ്വന്ത്പൂർ വരെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ കുറ്റിപ്പുറത്ത് നിന്ന് പാലക്കാടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ട്രെയിൻ കുറ്റിപ്പുറത്ത് എപ്പോൾ എത്തും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി കുറ്റിപ്പുറം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷോ സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് പേജ് വരുന്നു ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഇ എ ആർ ആർ ചുകന്ന അക്ഷ ഒരു കള്ളിക്കകത്ത് എ ആർ ആർ എന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ ഡി ഇ പി കാണാം എ ആർ ആർ അറൈവലിനെയും ഡി ഇ പി ഡിപ്പാർച്ചറിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അറൈവലിൻ്റെ അകത്ത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഉണ്ട് ആക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഉണ്ട് ആർ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡിലേയും ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആക്ച്വൽ ഡിലേ അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർച്ചറിൻ്റെ അകത്തും ഷെഡ്യൂൾഡ് ആക്ച്വൽ ഡിലേ മൂന്ന് കാണാം ഇതിൽ ഡിലേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ട്രെയിൻ സമയത്തിനാണ് ഓടുന്നത് എന്ന് കാണാം ഇനി ഈ റിസൾട്ട് പേജിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് കാണാം അതായത് ഈ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഓടി എത്തിയിരുന്ന സ്റ്റേഷൻ അടുത്തതായി ഈ ട്രെയിൻ എത്തുന്ന സ്റ്റേഷൻ മാഹിയാണ് അവിടെ നിർത്താത്ത സ്റ്റേഷനാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പേജ് എന്നാണ് കാണുന്നത് അതായത് അടുത്ത ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് വടകരയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ സമയം വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പത്തെട്ട് നമുക്ക് ഈ ആപ്പിന് ട്രെയിനിനെ കുറിച്ച് ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയ സമയം പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതായത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുൻപെയാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രകാരം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് മാഹി എത്തിയിട്ടില്ല അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് വടകര താഴെ കാണാം ഡിപ്പാർട്ടർ ഫ്രം തലശ്ശേരി അറ്റ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ അതായത് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് എത്താൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഓടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാം പലപ്പോഴായി നമ്മളോട് ഈ ആപ്പ് പറയുന്ന ഡിലേ ടൈം തെറ്റായിരിക്കും മിക്കവാറും അതിൽ പറയുന്നതിനേക്കാളും സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താറ് നമുക്ക് തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ട്രെയിൻ എപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതാണ് അതായത് ഈ ട്രെയിൻ ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഓടിയെത്താനാണ് 
ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നാല് സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ട് നാല് സ്റ്റോപ്പുകൾക്ക് കൂടി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഈ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഓടാനും ഉണ്ട് ആവറേജ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾ കിലോമീറ്റർ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് കവർ ചെയ്യാറ് അവർ സ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയം സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റേഷനോട് അടുക്കുമ്പോൾ സ്ലോ ചെയ്താണ് ഓടാറ് സ്റ്റേഷൻ എടുത്ത് കുറച്ച് സമയം സ്ലോ ചെയ്താണ് ഓടാറ് അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ആവറേജ് കേരളത്തിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കാറുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റും പ്ലസ് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പിന് കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മിനിറ്റോളം ഈ വണ്ടി ഇനിയും എടുക്കും കുറ്റിപ്പുറം എത്താൻ അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തി നാല് മിനിറ്റും ആണ് ആറ് മുപ്പത്തഞ്ച് തുടങ്ങി രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഏകദേശം ഈ വണ്ടി കുറ്റിപ്പുറം എത്താൻ ഒൻപത് മണി ആവും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് കിട്ടിയ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് അത് പ്രകാരം ഈ വണ്ടി മാഹിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എട്ട് നാൽ പതിനെട്ട് നാൽപ്പതിന് അതായത് ആറ് നാൽപ്പതിന് പുറപ്പെട്ടു ഇനിയും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഓടി എത്താനുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഈ ട്രെയിൻ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം ഒരു മിനിറ്റോളം ആണ് നേരത്തെ ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് കിട്ടിയ അപ്ഡേറ്റിൽ ഈ ട്രെയിൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഓടിയെത്താനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഈ ട്രെയിൻ ഈ രണ്ട് അപ്ഡേറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഓടി എന്നാൽ ഈ രണ്ട് അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉണ്ടായത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ടാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന സമയം നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം അതോടൊപ്പം മാഹി കഴിഞ്ഞ് നാല് സ്റ്റോപ്പുകൾ കുറ്റിപ്പുറം എത്തുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് നാല് സ്റ്റോപ്പിന് കൂടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപതും ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ നൂറ്റി പന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റും കൂട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനിയും ഈ ട്രെയിൻ എടുക്കും കുറ്റിപ്പുറം എത്താൻ എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാം അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞേ ഈ ട്രെയിൻ കുറ്റിപ്പുറത്ത് എത്തുകയുള്ളൂ ഈ ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയത് ആറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് അതിനോട് രണ്ട് മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂട്ടിയാൽ ഏകദേശം എട്ട് അൻപത്തി എട്ടിനാണ് ഈ ട്രെയിൻ കുറ്റിപ്പുറത്ത് എത്തുക ഇതിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ട്രെയിൻ എട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എത്തും എന്നാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ട്രെയിൻ ഒൻപത് മണി അടുപ്പിച്ചേ കുറ്റിപ്പുറത്ത് എത്തുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഇത് കണ്ണൂർ യശ്വന്ത്പൂർ വണ്ടി കുറ്റിപ്പുറം പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്ത ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണിത് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയ സമയത്ത് എട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് വണ്ടി കുറ്റിപ്പുറം എത്തുക എന്നാണ് ആപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം എട്ട് അൻപത്തി എട്ടിനാണ് വണ്ടി കുറ്റിപ്പുറത്തെത്തുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനാണ് എത്തിയത് ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്തിയതിന് ശേഷം എട്ട് അൻപതിന് തന്നെ ട്രെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് അതായത് വേറെ ഏത് ആപ്പിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഡിലേ കാണിച്ചു തരും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ പോന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് മാത്രമാണ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 
ഇതിൽ പറയുന്ന ഡിലേ ടൈം എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ട്രെയിൻ എത്തുന്ന സമയം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ട്രെയിൻ ഓടുന്ന രീതികൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പല ട്രെയിനുകൾ ഓടുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയ കണ്ണൂർ യശ്വന്ത്പൂരിന് കുറേ സ്റ്റോപ്പുകളുള്ള ട്രെയിനാണ് എന്നാൽ മറ്റ് ചില ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഡിലേ കാണിക്കും പക്ഷെ ആ ട്രെയിന് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറവ് കാരണം സുഖമായിട്ട് ഓടി വരും അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നേരത്തെ ട്രെയിൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ട്രെയിനിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം എത്ര സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ട് അതിന് നന്നായി ഓടി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയണം സ്ഥിരമായി ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടോ ട്രാക്കിൽ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ കഴിയുന്നതും റിസ്ക് എടുക്കാതെ നോക്കണം ഈ ആപ്പിൽ നമ്മളുടെ സെർച്ചുകൾ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈവ് സ്റ്റേഷനിൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മംഗലാപുരത്തേക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ സഞ്ചരിക്കാറുള്ള ആളാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള ഈ സെർച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ട്രെയിനുകളൊന്നുമില്ല ഞാൻ എട്ട് മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഒരു ട്രെയിനുണ്ട് ഈ ഒരു സെർച്ച് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മേലെ കാണുന്ന ഈ ലവ് ചിഹ്നം ഒരു വട്ടത്തിൻ്റെ അകത്തൊരു ലവ് ചിഹ്നം കാണാം അതായത് ഫേവറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഐക്കൺ ആണത് അതിൻ്റെ മേലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെർച്ച് ഫേവറേറ്റ്സിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നതാണ് അതായത് ഇനി ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ താഴെ ഈ ഒരു സെർച്ച് കാണാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ സെർച്ച് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താനെ എൻ്റർ ആവുകയും ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ട്രെയിൻസ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് സ്പോട്ട് ട്രെയിൻ്റെ അകത്ത് സ്പോട്ട് യോ ട്രെയിൻ്റെ അകത്തും ഇതേപോലെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനുകൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് പതിനാറ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് സെയിം ട്രെയിൻ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ട്രെയിൻ നോക്കുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കി ഈ ട്രെയിനും അതുപോലെ ഞാൻ ഫേവറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇനി ഞാൻ സ്പോട്ട് യോ ട്രെയിൻ എപ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ഈ ട്രെയിൻ താഴെ കാണുന്നതാണ് സ്പോട്ട് യോ ട്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ ഒരു അപാകത എന്തെന്നാൽ ട്രെയിൻ നമ്പർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെ നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ലൈവ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവുക നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്റ്റേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക സെർച്ച് കൊടുക്കുക സെർച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ പേരിൻ്റെ മേലെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഞാൻ നേരെ സ്പോട്ട് യോ ട്രെയിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ മാവേലി എക്സ്പ്രസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മാവേലി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ നമ്പർ ഒന്ന് ആറ് ആറ് പൂജ്യം മൂന്ന് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് തിരുവന തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകുന്ന ട്രെയിൻ ആണ് അങ്ങനെ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്പോട്ട് യോ ട്രെയിനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വന്നു ഇനി ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷനുകൾ കൂടി നോക്കാം ട്രെയിൻ ഷെഡ്യൂൾ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ടൈം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകുന്ന 
ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ട്രെയിൻ നമ്പർ പതിനാറ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇതാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ അതായത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ഇരുപതിനാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് ഇരുപതിനാണ് പുറപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പുലർച്ചെ നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് എത്തും ഇതാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങനെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളുകൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ട്രെയിൻ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ നേരെ ആയി ഈ ബട്ടൺ കാണാം ആ ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ ഷെഡ്യൂൾ സേവ് ആവുന്നതാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എക്സാമ്പിൾ കോയമ്പത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ പാലക്കാട് പി ജി ടി പാലക്കാട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത്രയും ട്രെയിനുകൾ കോയമ്പത്തൂരിനും പാലക്കാടിനും ഇടയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനുകളാണ് കുറേയേറെ ട്രെയിനുകളുണ്ട് അടുത്തതായി ക്യാൻസൽഡ് ട്രെയിൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ ട്രെയിനുകളുടെ ലിസ്റ്റും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തീരില്ല വലിയൊരു ലിസ്റ്റാണ് അതെ കുറേ ട്രെയിനുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റീഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രെയിൻസ് അതായത് സമയം മാറ്റിയ ട്രെയിനുകളാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും സംഭവിക്കാറുണ്ട് സമയം മുൻപോട്ട് മാറ്റാറുണ്ട് അത് നേരത്തെ അറിയിക്കും ലേറ്റ് ആക്കാറ് ഡിലേ ആക്കാറുള്ള ട്രെയിനുകളാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാ ഉണ്ടാവുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് കുറേ ട്രെയിനുകൾ ഇന്ന് എല്ലാ ട്രെയിനുകളും ഡിലേ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൈവേർട്ട് ട്രെയിൻസ് കാണാം അതായത് വഴി തിരിച്ചുവിട്ട ട്രെയിനുകൾ കാണാം നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച ഫേവറേറ്റുകളെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാം ഫേവറേറ്റ് ട്രെയിൻസ് ഞാൻ രണ്ട് ട്രെയിനുകളുണ്ട് അത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ലൈഫ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിലും നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നു അതും റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഷെഡ്യൂള് സേവ് ചെയ്തിരുന്നു അതും റിമൂവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച ഫേവറേറ്റുകളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റുകളായി നൽകുക ഈ വീഡിയോ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ സി യു സോങ്